Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. Previous video, we have clamidomonas in favorable condition for asexual reproduction. And in this video, we have a favorable condition for asexual reproduction. That is, we have three spores in the form. One is aplanospore, hypnospore, and one is aplanospore, hypnospore, and one is aplanospore. That is, we have three spores in the favorable condition. Okay, what are the spores in the form? இந்த ச்போர்ஸ் கொல்ல என்னன் டிப்பரண்ஸ் அப்படின்றாது நம்ப டிடையில் பார்க்கலாம் அன் இது வந்து பார்த்தீர்கள் நான் ஜோ ச்போர்ஸ் பார்மாகிறா அதியே ச்டேஜ்தாம் ஓக்கிங்களா அதியே மாதிரிதான் எப்படி ஜோ ச்போர்ஸ் வந்து பார்மாகுதோ அதியே மாதிரிதான் இந்த ச்போர்ஸ் பார்மாகும் Fusion 
நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து ஹோமோ தேலைக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒரே தேலஸ்ல இருந்து வந்து ரெண்டு கிராமிட்டுக்கு இடையில வந்து ஃபியூஷன் நடக்குது ஸோ அதனால அதை நம்ம ஹோமோ தேலைக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஹெட்டிரோ தேலைக் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு தேலஸ்ல இருந்து ஒரு கிராமிட் வருது இதே மாதிரி வேற ஒரு கிளாமிடோமோனஸ்ல இருந்து அதுவும் அந்த தேலஸ் தானே சொல்லுவோம் அந்த தேலஸ்ல இருந்து ஒரு கிராமிட் வருது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு கிராமிட்டுக்கு நடுவில் வந்து ஃபியூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஹெட்டிரோ தேலைக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்கான விஷயம் ஹோமோ தேலைக் அப்படின்றது ஒரே சேம் தேலஸ்ல இருந்து வந்தக்கூடிய கிராமிட்டுக்கு நடுவில் ஃபியூஷன் நடக்கும் ஹெட்டிரோ தேலைக் அப்படின்றது டூ டிஃப்ரெண்ட் தேலஸ்ல இருந்து வந்த கேமிட்டுக்கு இடையில வந்து ஃபியூஷன் நடக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் இந்த கேமிட் இருக்கு இல்லையா இந்த கேமிட் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று ஜிம்னோ கேமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கேமிட் இருக்கும் பட் அந்த கேமிட்டை சுற்றி கவர் பண்ணி எந்த ஒரு செல்வாலுமே இருக்காது அந்த மாதிரி நேக்கடாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம ஜிம்னோ கேமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேலிப்டோ கேமிட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு கேலிப்டோ கேமிட்ஸ் அப்படின்றது இப்போ ஒரு கேமிட் வந்துருச்சு அந்த கேமிட்டை சுற்றி கவர் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்வால் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செல்வால் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கேமிட்டை வந்து நம்ம கேலிப்டோ கேமிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கேமிட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இதில் எப்படி இந்த ரெண்டு கேமிட்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் கேமிட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் மூணு டைப் இருக்குது அப்படின்றத சொன்னேன் முதல்ல நம்ம ஐசோ கேமி எப்படி வந்து நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த போத் கேமிட் ரெண்டு கேமிட் தான் வந்து ஃபியூஸ் ஆகணும் கரெக்டுங்களா அந்த ரெண்டு கேமிட்டுமே வந்து அதோடைய சைஸ் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு கேமிட்டுக்கு நடுவில் வந்து ஃபியூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ஐசோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு கேமிட்டுமே வந்து அதோடைய சைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து சிமிலராக இருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் இந்த ரெண்டு கேமிட்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம ஐசோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு கேமிட்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆகுது இதில் ரெண்டு ஃப்ளஜெல்லாம் இதில் ரெண்டு ஃப்ளஜெல்லாம் இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து ஒரு குவாட்ரி ஃப்ளாஜுலேட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து வரும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க நாலு ஃப்ளஜெல்லாம் இருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வரும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜைகோட்டா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இந்த ஜைகோட்டில் வந்து மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும் மியாட்டிக் டிவிஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸை வந்து நம்ம மியோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா மியோ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மியோ ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து புதுசாக ஒரு கிளாமிடோ மோனஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா இதான் வந்து பேசிக்காக நடக்கக்கூடிய செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஐசோ கேமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த ரெண்டு கேமிட்டுமே அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஷேப் எல்லாமே வந்து சிமிலராக இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அன் ஐசோ கேமி அன் ஐசோ கேமி அப்படின்றது அந்த ரெண்டு கேமிட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஷேப் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அன் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கேமிட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மேலே வந்து செல்வால் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு கேமிட்டுக்கு வந்து செல்வால் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இதோடய சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கலாம் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கேமிட்டுக்கு நடுவில் ஃபியூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் நம்ம அன் ஐசோ கேமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஒரு பேரண்ட் இது வந்து ஒரு பேரண்ட் அண்ட் இதில் இருந்து ஒரு கேமிட் வருது இதில் இருந்து ஒரு கேமிட் வருது அண்ட் இந்த ரெண்டு கேமிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெருசாக இருக்குது இது வந்து சின்னதாக இருக்குது ஸோ அதோடைய சைஸ் எல்லாமே வந்து வேரி ஆகுது ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து ஃபியூஷன் நடந்து ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகி அதில் இருந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அகெயின் புதுசாக ஒரு கிளாமிடோ மோனஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அதை தான் நம்ம அன் ஐசோ கேமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஊ கேமி ஊ கேமி அப்படின்றது இதே மாதிரி தான் ஒரு கேமிட் வந்து பெருசாக இருக்கும் பட் நான் மொட்டைல் அண்ட் இன்னொரு கேமிட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பட் மொட்டைல் ஓகேங்களா ஒரு கேமிட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பட் நான் மொட்டைல் ஒரு கேமிட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பட் மொட்டைல் இந்த ரெண்டு கேமிட்டுக்கு நடுவில் வந்து ஃபியூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா நடந்துச்சுக்கூடிய <laughs> அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு கிளாமிடோ மோனஸை வந்து
இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதான் வந்து இ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பேரண்ட் இருக்கு இல்லையா இதான் வந்து பேரண்ட் இந்த பேரண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் கேமிட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா நிறைய கேமிட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த ரெண்டு கேமிட்டோட சைஸு ஷேப்பு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்து அதுக்குள்ளே வந்து ஃபியூஷன் நடந்து ஜைகோட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஐசோ கேமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஒரு கேமிட் வந்து சைஸ் வந்து சின்னதாக இல்லை அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் வேறு மாதிரி இருந்து இன்னொரு கேமிட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் சைஸ் வேறு மாதிரி இருந்து அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் வந்து ஃபியூஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம அன் ஐசோ கேமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று ஊ கேமஸ் ஊ கேமஸ் அப்படின்றது ஒரு கேமிட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பட் நான் மொட்டைல் ஒரு கேமிட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பட் மொட்டைல் இந்த ரெண்டு கேமிட்டுக்கு நடுவில் வந்து ஃபியூஷன் நடந்து ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நாம் வந்து ஊ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது மியாட்டிக் டிவிஷன் மூலமாக வந்து ஸ்போர்ட்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ஸ்போர்ட்ஸை வந்து நம்ம மியூ ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு மியூ ஸ்போர்ட்ஸுமே வந்து ஒரு கிளாமினோ மோனஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேங்களா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த கிளாமினோ மோனஸோட லைஃப் சைக்கிளை வந்து ஹெப்லான்டிக்ஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாமினோ மோனஸ் எல்லாமே வந்து ஹெப்லாய்டு தான் ஸோ அப்போ இதோடைய சைக்கிளில் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லா ஸ்டேஜுமே வந்து ஹெப்லாய்ட் ஸ்டேஜாக தான் இருக்கும் பட் செக்ஷுவலில் மட்டும் இந்த ஜைகோட் மட்டும் டிப்ளாய்ட் ஸ்டேஜாக இருக்கும் மற்ற எல்லாமே வந்து ஒரு சில சமயத்தில் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அதை நம்ம பால்மலா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பால்மலா ஸ்டேஜ் அப்படின்றது அதே மாதிரி எப்படி வந்து ஜூ ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பட் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூசிலேஜ்னஸ் கவர் இருக்கும் ஓகேங்களா மியூசிலேஜ்னஸ் கவர் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம பால்மலா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா பால்மலா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதை நீங்கள் சொல்லலாம் பால்மலா ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றது அந்த ஸ்போர்ட்ஸை சுற்றி கவர் பண்ணி ஒரு மியூசிலேஜ்னஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் வந்து கிளாமிடோ மோனஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூலோத்திக்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்